ከስትሊን ተመልካቾቻችን ይህ አስራት አዲስ አበባ ነው የሰዓቱን ዜና አሁን ማቅረብን ጀምራለን በረከቴ ሽዋስነኝ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ መንግስት ለታዊ እርዳታና የህክምና አገልግሎት ካቋረጠባቸው አምስተኛ ወር እንደሆነ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተፈናቅለው በወልዲያ ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃዮች ተናገሩ ከኦሮሚያ ከሶማሌና ከቤንሻንጎል ጉሙዝ ክልሎች ተፈናቅለው የመጡና በወልዲያ በመጠለያ ካምፕ የሚኖሩ ተፈናቃዮች መንግስት ለታዊ እርዳታና ህክምና አገልግሎት ካቋረጠብን አምስተኛ ወራችን ላይ በመሆናችን የሚመለከቱ አካል ድጋፍ ሊያደርግልን ይገባል ብለዋል ተፈናቃዮቹ አክለውም የክልሉ መንግስት በዘላቂነት እንድንቋቋም ወደ ስራ ሊያስገባን ይገባል ብለዋል ከመጣን ጀምሮ ያለው ነበራዊ ሁኔታ ስናይ ካለፋልፎ መንግስት እርዳታ ያደረገልን ነበር አሁን በዚህ አምስት ወር ውስጥ ግን እርዳታም ተቋርጧል የህክምና አገልግሎትም የለንም ያለው ነበራዊ ሀቅ ይሄ ነው በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለነው አሮጊቶች አሉ ነፍሰ ጥሮች ደካማ አናቶች በጣም ሰርተው መብላት የማይችሉ ባሁን ሰዓት አደጋ ላይ ነው ያሉት በቃ ከመጣ ጀምሮ እኔ ስራ የለኝም የቤት መበተነኝ በቃ እኔም ለቀን ስራም ብዙም አይደለውም አራት ልጆች ያሉኝ አሁን ልጆቼ የቀን ስራ ከትምርት ጋር በቃ እየተቸገሩ ነው ያሉት ቀን ስራ ሰርተው ዩኒፎርም ገዙ በቃ ችግር ላይ ነው ያለውት አሁንም በቃ በትምርት ሰዓታቸው እየተደፉ እየሰሩ ነው ያሉት ምንም መንግስት ይው መስከረም አንስቶት እንዲስ እንደሰጠን እዚያ ወዲ ምንም ነገር የለም እኔ ማቀርበው ይሄን ነው ምንም እኔ ምናገረው አንድ ህይወቴ በቃ እዚያ ምኖሮ ኑሮ የተለያየ ነው አሁን ደሞ ምኖሮ በቃ ዝምብይ እንዳልሆነ ነው ምኖሮ በቃ በጣም ይቸግሩኛ በተፈጠረው ግጭት ንብረቴንም ቀየንም ተቃጥሏል ተቃጠለበት ከትግራይ ቤት ነው ነበርኩ ተከራይቼ ምግብ ነው ሲሰራ ይነበርኩ ያው ንብረቴን ንጀ ንንጀ ወጥቻለሁ ባልተቤቴም እዚህ ሀገር ነው ወጥቻለሁ ስኖር የነበረ ቤት አልሰራው እንጂ ተከራይቼ ሱቅ ሸራለሁ ሻይ ቡና ሸራለሁ በዛ ነው የነበረ አሁን በቃ ብዙ ነገር ነው እየደረሰብኝ ያለ በእያነ በራሴ ራስን ጪየ ሰርቼ መጥራ ድረስ ነው የነበረ አሁን ደግሞ ከዛ ሞይ ከሚፈልገው ስራ ተፈናቀይ ችግር ብዙ ስቀይ እየደረሰብኝ ያለ በዚ ኑሮ ደን በዛ ላይ ደግሞ ቢጂ ቢታመም ብን በሰዓት ዋኪንግ ቤት ውስጥ ለማስመማት አንቺ ለማታከም አንቺ ምክንያቱም ያው ህክምና በሰዓት አይሰጠንም ምንም ነገር የለም እርዳታ ደግሞ አምስት ወር በላይ ይሆነን ነው ከመስከረም ጀምሮ ማለት ነው በማከለ አንድ አመል ድብዝ ሳይለው የተሰነ ተዛውጭ ግን አልተረዳም በቃ ጨጓራ አለብኝ ብዙ ኩላይት አለብኝ ብዙ ነገር ስላለብኝ ስራ ያ ጉልበት ስራ ሰርቼ ምኖር አይደለሁም ልጆችም አራት ልጅ ያሉኝ አሁን በቃ ትምርቱን አቋርጠን ወደ ሰው ሀገር ነዳ ያለኝ ያሉ ራሱ ትልቁን የ20 አመት ላይ ያለኝ ወንድ ነው በቃ መከራውን ያየነ ያለ እና ያው ያቋቁም እንዲቀበል ነው ሌላ አይደለም እኔ ልጆችን ይወጥቻለሁ አሁን ተመለሰው ወደ ሰው ሀገር እንዳይ ሄዱ ቢነምል ሌላ ማለት እዛ ያለው መተዳደረው ትሱቁም ነበርኝ ከዛ በከፍትም በፍየልም ርባታን መተዳደረው አውና ቤቴ ኑሮ ደህና ነው አገሩ በዱሮ ጊዜ ነው የገባው ተረካሽ ነው ከወርም ያለቀው ወደ ቢሻንጉል ከገባው 6 አመት ነው እና አለኝ አሁን ቤት ቤት አለኝ አለ መንግስት አሁን አለው ካለ እርዳታ እኛ መጀመሪያ ቀድሚያ የሰው ልጅ አድሮ የሚገኘው ሲባላ ስለሆነ እርዳታው እንዲመጣልን ሲቀጥል በዘላቂነት እንዲያቋቁመን እኛ ኤስካቫተር ኦፕሬተር የግሬደር ኦፕሬተር ሹፌር ይሄ በተለያየ ሙያ የተሰማራ ነጋዴ በከፊል አርሶ አደር ሁነን ነው የመጣ ነው ግን አሁን ያለንበት የሶቀቃ ኑሮ ነው በቃ እኛ በቃ በፍራቻ ላይ ነው አራት ወር ሙሉ ታሸግነ ምን ብለው አጣ ልጆች ምራብ ሊሞት ሆነ በቃ ግድያው ማላቆ ማለ መንግስት የሚደርስ ነገር የለም ሆነ በቃ ልጆችን እጂ ባለኝ ገንዘብ እየሽሽት ወጣ እኔ ለባገር ለ ሀገር የዚህ ወልዲያን የተወለርኩት 77 እና ታባቶች ይዘኝ ሄዱ በቃ እናቴ አይነ ስውርናት አሮጊትናት አሁን የጋር ነው ያለችው በቃ ማረጋን ነገር የለኝም ያው ወኔ ጋር ነው ያለችው አሁን አይነ ስውርናት ያው ኔ ነው ሲጠውሩ የቆየው እዚያ ይጀመጣሁኝ ያው አልሞተች ጥያት አልመጣ ይጀመጠች ኔ ጋር ነው ያለችው አሁን እና ያው ከባር ነው ኑሮ እንግዲህ ከሀገሬ ላይ እናቴንም ሀገሬ ላይ እኔም ሀገሬ ላይ ቢሻላ ልጆቼ ቢቋቋሙልኝ ሀገሬ ላይ ምንም መስሪያ መንጥሩማ የለውም መነሳሻም ስለለለና በካምፕ ውስጥ ቁጭ ብለን እርዳታም ስለላላገኘና ምንም ማረጋንችንም ባልተቤቴም በቀን ስራ ነው ያለ መንግስት በቋሚነት ሊያቋቁመን ይገባል 
ተደራጅተን ወደ ሰላም በብድርም ይሁን በማንኛው መንግስት በዚህ ነው የሚያዋጣቸው በሚለው እሱ እነሱ ባሉት እንጂ እኛ ባልነው ስለማይሆን ካሳ ሚስተን ገንዘባችንን አለ አሁን በተጨባጭ እኛ ንብረት አለ ዛካርታና ፕላን ያለው ሰው አለ በቼክ ላይ ብሩ የታገደበት ባንክ አካውንት ላይ አለ ይሄ ሁሉ ነገር ስለ አለ እስከ ገዱ ድረስ እኔ ሄጀ በቀጥታ ከክልል መንግስት ከክልል ከክልል አገናኝቻቸዋለሁ ምንም መፍቴ ስለላል መጣ አሁን ተጨባጭ በቋሚነት ያቋቁሙን እኛ ሁሉ ጊዜ የመንግስት ርዳታ ጠብቀን እየለመና እንኖርም በዘላቂነት ያቋቁሙን እኛ ወደ ስራ እንግባ ማቋቋም አልችልም ካለ በሙያችን ያስገባን እኛ ባሁኑ ሰዓት አሁን መሬት ሸንሽኖ ለኛ ይስጠን ወይም ደግሞ የተለየ ፍላጎት አይደለም ያለን ሰርተን እንድንበላ ብቻ የተመቻቸ ነገር ይፈጠራል እንዚህ ባለንበት ሁኔታ እንደገና ደግሞ እኩልነት ይምጣ እኩልነት ማለት እኩል ይሄን እኛ አማራንን በ77 ብንሄድም አሁን መጣናን አማራንን በማንነት ስለሆነ የተፈናቀል ነው ከክልሉ ጭና ከክልሉ üst የምትለው ነገር ትንሽ እኛ አሁን ራሱ ለመግለጽ አንድ አንድ ጊዜ የተለያየ ሰው የፖለቲካ አጀንዳ ይዞብን ይመጣል ይደውላሉ ምንድነው የምትፈልጉት እንደዚህ እንደዚህ እናንተን በተለየ ሁኔታ እናቋቁማችሁ ደውለው እንኳን ለማሶሰድ የፈለጉ ሰዎች አሉ ሚሊየን ማዳረሽ ላይ በዛን ሰዓት እኛ ተቀባይነት በቃ ተቀባይነትም አላገኘንም ለምን ረፉ ነው ያል ነው እዚህ እርስ በራሳችን ረፉ ማንንም ምንም የፖለቲካ አጀንዳ መጠቀም መሆን የለብንም እኛ ክልላችን ነው አማራንን መተናን በአማራነታችን ደግሞ ሊያቋቁመን የሚገባው ይሄኛው የክልሉ መንግስት እንጂ ሌላ ሰው ያፈናቀልን እንደገና ተመልሶ ሊያቋቁመና ይገባ በማንነታችን ለምን አፈናቀሉን ከነበርንበት በቃ ይሄን ቢያደርግልን እንምራው ነገር በቋሚነት ዘላቂ መፍቴ ቢያቋቁመን ይሄን ነገር ማለት ነው ቢያቋቁመን ሁሉ እንደዚህ ቢረዳን ባይረዳ ከመንል በቋሚነት እንትን ቢለን ቢያቋቁመን ነው ይሄ ይሻላችኋል ብሎ አንድ ነገር ወስኖ ቢያቋቁመን ሁሉ ከሰው እጅ ባጠይቅ ሁሉ ሰውን ባይን ጥሩ ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ ያው በቋሚነት እንዲ ረዱንና እንዲያስተዳድሩን ነው የምፈልገው ሌላም ምለው ይለም ያው መጨረሻችን ደግሞ የህክምና እርዳታችን አቆማል የህክምና እርዳታችን ስላቆመብና በምን መተከም አንችልም ምንም ማረጋን አንችልም ለተፈናቃዮቹ ሲደርስ የነበረው ለታዊር ዳታና የህክምና አገልግሎት መቋረጡን የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ፕሮግራም አስተባበሪያ ተጠሪ ጽፈት ቤት ገልጿል የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ፕሮግራም አስተባበሪያ ተጠሪ ጽፈት ቤት ቶካይ አቶ አራጌ ይመር በዞኑ የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን ገልጸው መንግስት ሲያደርገ የነበረው እርዳታም ከህዳር ወር በኋላ አቁሟል ብለዋል ባራት ካምፒ ኖሩ የነበሩ ተፈናቃዮች ነበሩ በሀብሮ ወረዳ ፍጅራና በቁቦ ከተማ ሁለት ካምፒ ላይና ወልዲያ ከተማ ኮሌጅ አካባቢ ባንድ ካምፕ ይኖሩ የነበሩ ተፈናቃዮች ነው የነበሩት እነዚህ ተፈናቃዮች በክረምት ጀምሮ ከፍተኛ ችግር ውስጥ በመግባታቸው ዞኑ ይሄን ችግር ለክልል በማሳሰብ በማሳወቅ ክልሉ ጋር ተገናኝቶ ሁለት ዙር በከሃምሌ እስከ ህዳር ባለው ጊዜ ውስጥ ሁለት ዙር ርዳታ በክልል በኩል የቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው የመጀመሪያው መስከረም ላይ ነው ወርዳታ ያገኙት ይሄን ወርዳታ የሰጠው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በአመልድ በኩል አስተባባሪነት 959 ኩንታል በቆሎ ተሰራይቷል ወይም እንዲተሳቸው ተደርጓል በመቀጠል የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ለግድ ጋር የሚሹ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱ ዳር 23 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት 959 የሚደርስ ኩንታል የሚደርስ ስንዴ እንዲ ለተፈናቃዮቹ ለኮልም እሱን የማሰራጨ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው ለነዚህ ሰዎች በአጠቃላይ ይሄን ርዳታ የሚያገኙት 4408 የሚሆኑ ተፈናቃዮች በሁለት ዙር አንዱ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት በአመልድ በኩል የተሰራጨው 959 በኮል ኩንታል በኮሎ በሁለተኛ ደረጃ ዳር ላይ የተሰራጨው የበክሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም አስተባበር ጽፈት ቤት የተላከ 959 ኩንታል ስንዴ ለ4408 ተፈናቃዮች ለማድረስ ተሞክሯል ይበንዲ እንዳለው ነው ግን ይርዳታ ለተፈናቃዮቹ በቂ ነው የሚልነት የለንም ተጨማሪ ዳታም እና ችግል ላይ መሆናቸውን በተደጋጋሚ ለክልሉ ያሳሰብነ ነው ቁጥሩም አሁን 4408 ባሁን ሰዓት በተጨባጭ 4658 ተፈናቃይ ይደርሰዋል ቁጥሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ የመጨመር ሁኔታ ነው ያለው 
ስለዚህ ነዚህን በመጡበት እና በሚኖርበት ወረዳ ተመስግበው ይሄንን ቁጥር ለክልሉ ያስተላልፈንበት ሁኔታና በችግል ላይ እንደሆኑ እርዳታም እንደሚያስፈልጋቸው ጥያቄውን ያቀረብንበት ሁኔታ ነው ያለው እስካሁን ግን በክልሉ በኩል እየተሰጠምላሽ የለም ማለት ነው ከመስሪያ ቦታ ከመኖሪያ ቦታ ከዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ የነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ በኛ ጽፈት ቤት በኩል የሚፈቱ ስላልሆኑ ይሄንን የሚፈታው የክልል መንግስትና ሌሎች ይሄንን የማቋቋም ስራ የሚሰሩ ግብር ኃይል አለ በዚህ ግብር ኃይል አማካይነት ታስቡበት የሚቀመጥ አቅራጫ ይኖራል ይያስባል በዛ መሰረት ነው የሚፈታው ይሄንን መስራ እኛ መስራ ቤት ስራውና አላፊነቱ ግን ሰዎችን ከመጡበት አካባቢ ተቀብሎ ሬጂስተርድ ማድረግ የመመዝገብ ቁጥሩን ለሚመለከተ ክልል የማሳወቅ ባሳወቅ ነው መሰረት የሚመጣ ሀብትን ከተለያየ አቅጣጫ የሚመጣ ሀብትን አሰባስቦ ለተጠቃሚዎቹ ወቅቱ የማድረስ ስራ ነው እስካሁን እየሰራ ነው አሁንም ጥያቄ ነው አቀርበና ግን የመጣልን ሪሶርስ እንደሌለ ነው እየማቀው ማለት ከዳሮ ደዚህ ቀደም ሲል የተረዱትም ሲደመር አሁን በአዲስ እየተጨመሩ ያሉ ተፈናቃዮች አሉ አሁን በችግር ላይ ናቸው እኛ እናምናለን ቁጥሩን መዝግበን ለክልል ከማስተላለፍ ያለፈ ሌላ ሚና ስለሌለን የክልል መንግስት እና ጉዳይ መለከታቸው አካላት ሰዎቹ ችግር ላይ መሆናቸውን አውቁ ተገቢው የሆነ ምላሽ ሊሰጥ ይገባዋል ይምል ምረት ላይ ያለ ይሆን ይበቅ ዘገባው የሰሜን ወሎ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው ከወራት በፊት በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተፈጥሮ የነበረውን የጸጥታ ችግር በመሸሽ ወደ ቤተሰቦቻቸው በመመለስ ላይ በነበሩ ተማሪዎች የተፈጸመው ንግታ ተከትሎ ህዝቡ ተማሪዎቹ እንዲለቀቁ የሚጠይቁ ሰላማዊ ሰልፎች ባደረገ ጊዜ መንግስት ኮሚቴ አቋቁሜ ጉዳዩን ያያየው ነው ማለቱ የሚታወስ ሲሆን እስካሁን ግን ምንም ምላሽ አለመስጠቱ አግባብ አይደለም ሲሉ አስራት ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያ ተናገሩ የህግ ባለሙያው መንግስት ምንም እየሰራ እንዳልሆነ ያስተዋልን ስለሆነም ህዝቡ ድምጽ እንዲያሰማ ከዚህ ባለፈም መንግስትን በታገቱ ተማሪዎች ዙሪያ በህግ አግባብ እንደሚጠይቁ ገልጿል ዘጋቢያችን ራውዳ አዲስ አነጋግራችኋለች በመንግስት በኩል እንደሚታወቀው ህዝቡ ሲጮህ ህዝቡ ሲንጫጫ እነሱም አለን አልተኛነም ለክተና ሊላሉ ህዝቡ ጸጥ ሲል ደግሞ እነሱ ድብን ያለን ቅልፍ ውስጥ ነው የሚመስሉት ምንም ነገር የለም ያኒ ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ ጊዜ ሲናገሩ የነበሩት ኮሚቴ ተቋቁሟል ጉዳዩን የታየ ነው በየጊዜው የተደረሰበትን ነገር እናሳውቃለን የሚል ነበር ነገር ግን ሰላማዊ ሰልፉ ካበቃ በኋላ ምንም የተባለ ነገር የለም ያ ማለት ህዝቡ ካልቀሰቀሰ በስተቀር መንግስት ምንም እየሰራ እንዳልሆነ ነው እኛም እንገምተው እንግዲህ እዚህ ተለየ ሌላ አትርጉም እንሰጣው አንችል እየሰራ እንዳልሆነ ነው ምክንያቱም ቢሰራ ኑሮ ቢያንስ ሀቁም በላይ ሆነ ነገር ካለ ይሄን ይሄን እየሰራው ነው ይሄ በዚህ ምክንያት ደግሞ ሀቁም በላይ ሆኗል ብሎ ለህዝቡ ማሳወቅ ይቻላል ምን ትግር የለው የህገ በላይነትን አስከብራለሁ ያለ መንግስት ያው ይጠየቃል በህግ ምክንያቱም ህግ ከሁሉ በላይ ነው ከመንግስትም በላይ ነው ከዜጎችም በላይ ነው ህግ የሁሉ የበላይስ ከሆነ ድረስ መንግስት ይጠየቃል የሚጠየቅባቸው አግባቦች ደግሞ ሐላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ ሐላፊነቱን የመንግስት ሐላፊነት ያው ዜጎችን መጠበቅ ነውና ሐላፊነቱን አልተወጣህምና ሐላፊነቱን ተወጣ ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል በህግ የማይጠየቅበት ምክንያት የለም እንግዲህ ያው ጉዳዩ በህግ እንዲታይ ዝግጅት እየተደረገ ነው በሌላ ሚዲያ ተጠይቀንም ተናግረናል እንዲህነቱ ጉዳይ እንዲሁ ዝም ብሎ በቀላሉ ማመልከቻ ተጽፎ ብቻ የሚገባ ሳይሆን አለማቀፍ ህጎች ይታያሉ አለማቀፍ ልምዶች ይታያሉ አለማቀፍ ፍርዶች ይታያሉ እነዛ እነዛ ነው ያ ባለሞያዎቹ ያን በማጥላ በማጥናት ላይ ናቸው እብናልባትም እንግዲህ እኛ ተስፋ የነበረው በዚህ ማhall ዛሬ ነገር ይልቀቃሉ የሚል ነው ዛሬም ነገም ያው አሁንም ተስፋችን እንደዛ ነው ምክንያቱም የታገቱት ልጆች እስከ ታይሳስ 10 ቀን ከህዳር 24 ቀን እስከ ታይሳስ 10 ቀን ድረስ ድምጻቸው ይሰማ ነበር በአጋቾች ስልክ የተደዋወሉ ይነጋገሩ ነበር ከዛ በኋላ የት እንዳለው አይታወቅም ምናልባት እንግዲህ አንድ ሀገር ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ሆናል ብለን አንገምትም ልጆቹ የታገቱበት አካባቢ ተለይቶ ይታወቃል እንደታገቱ ወደ አውኑ ለመንግስት ሪፖርት ተደርጓል ከዚህ አንጻር መንግስት ዙሪያ ገባውን 
ተቆጣጥሮ ልጆቹ ያሉበትን አካባቢ ስካውን ፈልጎ ያገኛል የሚልግምት ነበርን አሁን ግን ያው ሶስት ወር ሊሆን ነው የሕግ ባለሙያው የተማሪዎች መታገት የሀገር መታገት ስለሆነ ህዝቡት ያቂውን ማቆም እንደሌለበት ገልጸው ህዝቡ ከመንግስት ጋር ግንኙነት ሊኖራቸው የሚችል ኮሚቲ ያቋቁሞ በየጊዜው መጠየቅ አለበት ብለዋል የነዚህ ልጆች መታገት የሀገር መታገት ነው የየመላይ ኢትዮጵያ መታገት ነው የዚህ ያማራ ልጆች ስለሆኑ ያማራ ብቻም አይደለም እኔ እንደውም ከአሁን በፊት የአማራ حزب ብቻ ሰልፍ ሲወጣ ሌሎች አካባቢ ያሉ ክልሎች ሰልፍ አለመውጣታቸው በጣም አሳዝነኛል ምክንያቱም ዜጎች ናቸው በዜግነታቸው ነው የሚታየው በሰውነታቸው ሰው በመሆናቸው ነው መታየት የነበረበት እንጂ በለዚህ ለዚህ ለመታገዝ ለወንጀል ጉዳይ ነገር ሊኖር አይገባም ነበር በነገር መለየት አልነበረበትም ምናልባት ያጋቹ ወገን ሊኖር ይችላል ግን ያጋቹ ወገንም ነገር ነሱ ልጆች በተለያየ ቦታ አሉ የኛ ልጆችስ ምን ሊደርስባቸዋል ብሎ ማሰብ ነበርባቸው ስለዚህ ህዝቡ ልጆችስ ከሚገኙ ድረስ ጮቱን ማቆም አልነበረበትም አሁን ማቆሟል እናልባት እንግዲህ ያ ማለት በየቀኑ ሰልፍ ይውጣ በየቀኑ አደባባይ ይውጣ ማለት ሳይሆን በህዝቡም በኩል ልክ መንግስት ኮሚቴ አቋቁሚ ያየፈለኩ ነው እንደሚለው በህዝቡም በኩል ይሄን ጉዳይ የሚከታተሉ ሰዎችን አሰማርቶ አሰልፎ ቢያንስ ሰመንግስት ጋር በየጊዜው የሚደረደሩ በየጊዜው የሚነጋገሩ ከመንግስት ጋር የየቀኑን ሁኔታ ለህዝብ የሚያስተላልፉ ኮሚቴ የሚባሉ ወይም ሌላ ተቋቁሞ ጉዳዩን መከታተል ነበርባቸው እንዲሁ ዝም ብለሽ አንድ ቀን ሁለት ቀን በአደባባይ ተሰልፎ ዝም ማለት ውጤት አላስገኘም እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ውጤት ያስገኘ አይደለም ወደፊትም ቢሆን ዝም ብሎ ቆይቶ ቆይቶ አንድ ጊዜ ሰልፍ መውጣት አይደለም የሚያስፈልገው ስራ የተብሎ ለነዚህ ሰዎች ፍለጋ ሰው መመደብ አለበት አመንገስ ጋር የሚነጋገር አቅሙ የሚፈቅደውን መረጃ የሚያቀብል በህዝብ የተወጣጡ ታላላቅ ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች እነዚህ እነዚህ በአግባቡ ተደራጅቶ መጠየቅ አለባቸውና ሁለት ቀን ሶስት ቀን ተጮሆ ዝም ከተባለ ነገም ሌላ ነገር ሲሰራ ያው እንደዚህ ተጮሆ ዝም ማለት ይመጣል የአድዋ ድል ባል የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ቀንዲል ነው ሲሉ አስራት ያነጋገራቸው የባህር ዳር ከተማ ኗሪዎች ገለጹ ዋሪዎቹ ያሁኑ ተውልድ ከአድዋ ዘማቻ አባቶች የመንፈስ ጥንካሬን ሊማር ይገባል ብለዋል ያለለት ወንድዬ አነጋግሯቸዋል ያድዋ ባል የኢትዮጵያውያኖች እሴት ትልቅ የሞራል የጀግነት ባህል ነው ከዛም አልፎ የአፍሪካውያኖች ባህል ነው ይሄን ያድዋ ባል ይታወቃል ግን አድዋ ባል ለኛ ምን አችን ነው የሚለውን ሐሳብ በይበልጥ ወደ ህዝብ የሚያሳስር ሐሳብ ስለሆነ እኔ በበኩሌ አማስበው ባድዋ ውስጥ ብዙ የኛነታችን የብሄራዊ የመግባባት ስሜታችን ብዙ አባት አርብኞች ጀግኖቻችን በአንድ ሆነው አገርን የተከላከሉበት አገርን የተጠበቁበት እቺ የተከላከሏትና የተጠበቋት አገር ደግሞ አሁን የምንኖርባት አሁን የኛ ምንልባት አገርና ስለዚህ ምንድነው ባለው ሁኔታ ተውልዱ ትንሽ በርጋታ መንፈስ በማስተዋል አድዋ ባል የኛ ነው ብሎ ሲያስብ ባል ማሰብ ብቻም ሳይሆን በውስጡ ያለውን ሀብት በውስጡ ያለውን እሴት በውስጡ ያለውን አብሮ መኖር አስቦ ያከብሯል ብዬ አስባለሁ ያድዋ ድል ያ አባቶቻችን ምንም ባልነበራቸው ጊዜ በደህነት ምንም የያየን ያለ የጎላ ዘመናዊ ትምርት ባልነበረበት ጊዜ በጊዜው ከባድ ዕቀት የነበራቸው ከባድ የቴክኖሎጂ ነው የታጠቁ ሰዎች በመንፈስ ጥንካሬ በጦርነት ማሸነፋቸው ያ አስከራሚ ነገር ነው ለኔ በዚህ መንገር ነው መረዳው ባሏን አድዋ ለኔ ትልቅ ባል ነው ምክንያቱም አባቶቻችን ለዚህ ጊዜ ለዚህ ያበቁን በእነሱ ምክንያት ነው አድዋ ማለት አባቶቻችን ብዙ ታሪክን ሰርተዋል ለምሳሌ አጼ ምኒልክን መውሰድ እንችላለን ለኛ እሱ ትልቅ አባታችን ነው ምክንያት ብዙ ነገርን ተሸክመው ለዚህ ደረጃ ያደረሱን በእነሱ ኃይል ነው እነሱ ባይዋጉል ኑሮ እነሱ ለኛ መስዋዕት ባይከፍሉልን ኑሮ ለዚህ ደረጃን በቃም ለዚህም ነገር አንደርስም ነበር ስለዚህ አድዋን እንዘክራለን አባቶቻችን እናስባለን ለኛ ትልቅ ትልቅ ቀናችን ነው ማለት ነው። ያዶዋ ድልባል የሁላችን ባል ነው የሁሉም ኢትዮጵያዊ ባል ነው 
እምነት ዘር ሳይለይ ሁሉም ኢትዮጵያ የተሳተፈበት አድዋ ጦርነት ነው ያ ታሪካችን ነው የወላችን አድዋ ነው የወላችን ታሪክ ነው የአድዋ ድልባል አባቶቻችን ከጥላት የተከላከሉበት ነው ይሄንን ነው እኔ አብዛኛው ጊዜ በትብረት ምናየው ማለት ነው ተጨማር ንጻነትን በአፍሪካ ጎናጽፈን እንደውም ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ ሲገባ ግን አልፎ አልፎ በትምርት ካሪኩለም ላይ እየጠፋ እየጠፋ ያለ ነው ያ ግን በይበልጥ ለወደፊቱ ቢወጣ አሪፍ ነገር ይሆን ነበር ያወቀነም እኔ ሄድ ያባሶቻችን አንድነት በእናስታውስ የሚቀጥለው ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድም ያነን ያስታወሰ መኖር ይችላል ነበር ግን አሁን ታሪኩ እየጠፋ ስለሆነ ያ ቢስተካከል መንግስት ራሱ ቢያስተካከል አሪፍ ነበር አሁን ያለው ትውልድ በተቻለ መጠን በርግጥ ውስጡ ብዙ መጥፎ ነገር የለው አንዳንድ የፖለቲካ ኤሊቶች የጎጣ አሳሰብ ያላቸው ይሄን ነገር ለማዘናጋት ይሞክራሉ። ይሄ ፈጽሞ ስተት ነው። አምናለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ይቀበላል የሚል ነገር የለኝ። ግን ትንሽ ጥላ ሻዶ ነገር አለ። ያን በቀላሉ መግፈፍ የሚችልበት አንድ ትልቅ ቅርስ አለ። እሱም ያዶ አባል ነው። በቀላሉ በቅርብ ተው አንድነን አገር አለን አብረን እንደምተናል አብረን ለፍተናል አባቶቻችን አያቶቻችን ሀገር ያቆዩልን የኛ ነው በዚህ ሀገር ደግሞ በእኛነት ለናሳድገው ለናለማው ሌላ ሌላ ጀግንነት ሌላ ታሪክ ለሰራበት ይገባል የሚል हिसाब ተውልዱ ማመንጨት አለበት ለዚህም ይጠፋዋል በእያላስብ ግን ያን ሻዶ ያን እንጥላ ትንሽ ሰዎች ያጠሉበት ስለሆነ እሱን ተባብሮ መግፈፍ አለበት ይሄን መሳሪያ ያዶዋ ትግል ታሪክ ነው የሚል हिसाब አለ አመሰግናለሁ አመማራለበት ምለ የመንፈስ ጥንካሬ ነው በነገሮች ቶሎ አለመድከም ታታሪ የመንፈስ ጥንካሬን ይዘ መቀጠልን ብርታትን ጥንካሬን በነገሮች በቀላሉ ተስፋ አለመቁረጥን ዛሬ አስቸጋሪ የሚመስሉ ነገሮችን ነገ መወጣት እንደምትችል ጠንክረ ከሰራ መለወጥ እንደምትችል የምታይበት ይመስለኛል እንደዛ ነው ማሰበው የመንፈስ ጥንካሬ ነው ምን ማሮ ብዬ ነው ማሰበው ከአባቶቻችን በነገሮች ዓለም ወደቀን ማለት ነው ትልዱ መማር ያለበት ያን አስቦ ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያውን በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያዊነት ማራመድ አለበት ለምሳሌ በዘረኝነት በጣም በዘረኝነት ከምንት ማለታችን የተነሳ አገራችን በብየርተኝነት በጣም ተከፋፍረናል ያ ማለት እኛ አንዱ ነን ኢትዮጵያዊነትን ማንገስ አለብን ካዷ አይደል ካዷ አይደል ሁሉም ባንዱ ነው ጣላት እንዳባሩ ሁሉ አሁን ምኛ ማንዱ ነን በዘር ባህማም ሳንከፋፍል ኢትዮጵያዊነትን አስበን ወደፊት መራመን ነው ለሀገራችን ድርገት ወደ ማለት አሁን ደምን ነው በዘር ባህማኖት አል ቆርሾ ይሄ ማለት ምንና ምናቆ ነገር ነው ሁላችንም ስለዚህ ሁሉም ሰው አንዱ ነው በአንድነት ሀገሩ ልክ አዷ አይደል ታሪክ እንድትሰራው እኛ አሁን ድነትን ለማሸነፍ ያን ጣላትን አባርናላ አሁን ደግሞ ድነት ለማሸነፍ ባንዱ ነን እንዳችንም አብረን ሄድ አለብን እንላለን ለሳምንታት በእስር ላይ የቆዩት የአማራ ወጣቶች ማህበር በደብረ ማርቆስ አማራሮች በአንድ ሽብር ዋስ ተለቀቁም ያማራሮቹ ጠበቃ ደጀኔ አላምረው ለአስራት እንደተናገሩት አማራሮቹ የካቲት 20 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ለአራተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን አበቃቸው ከመጠየቁ በፊት ፖሊስ የማጣራት ስራዎች ቢቀሩኝም ወጣቶች በዋስ ቢለቀቁ አልቃወምም በሚል ለፍርድ ቤት ማስረዳቱን ገልጿል ፍርድ ቤቱም አመራሮቹ በአንድ ሽብር ዋስ ከእስር እንዲለቀቁ መወሰኑን ተናግሯል አመራሮቹ ታስረው የቆዩት ደብረ ማርቆስ ላይ በተካሄደው የመላእክት ኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ የስፖርት ውድድር ላይ ግርግር ፈጥራቸዋል በሚል እንደሆነ መገለጹ ይታወሳል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የተመላሽ ወይም በተቀመጠ የጊዜ ገደብ ያልተመለሰ የብድር ክምችቱ 17 ቢሊዮን ብር የተጠጋ መሆኑን ይፋደረገ። ዶይቼ በለ DW እንደዘገበው ለብድር ክምችቱ ምክንያት ናቸው የተባሉት ፕሮጀክቶችን ዘግቶና ቋርጦ መሰወር የተበዳሪዎች ንብረት በአለም አረጋጋት ምክንያት መውደም የውጭ ምንዛሬ ጥረትና በተቋሙ የነበሩ ብልሹ አሰራሮች ዋናውና ተብለው ተቀምጠዋል። የመንግስት የፖሊሲ ባንክ የሆነው ልማት ባንክ አጠቃላይ ሀብቱን 89 ቢሊዮን ብር ቢያደርስም አብዛኛው ከግል ባንኮች በቦንድ ብድር የተሰበሰበ ነው ተብሏል። 
በቸበለ ዲደብሊው እንደዘገበው ለብድር ከመጭቱ ምክንያት ናቸው የተባሉት ፕሮጀክቶችን ዘግቶና አቋርጦ መስወር የተበዳሪዎችን ንብረት ባለመረጋጋት ምክንያት መውደም የውጭ ምንዛሪ እጥረትና በተቋሙ የነበሩ ብልሹ አስተራሮች ዋና ዋና ተብለው ተቀምጠዋል የመንግስት የፖሊሲ ባንክ የሆነው ልማት ባንክ አጠቃላይ ሀብቱን 89 ቢሊዮን ብር ቢያደርስም አብዛኛው ከግል ባንኮች በቦንድ ብድር የተሰበሰበ ነው ተብሏል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከ14 ቴሌቪዥን ወደናንተ ሲደርስ የነበረው የእለቱ ዜና ይሄንን ይመስል ነበር 14 ቴሌቪዥን ከ satellite የቴሌቪዥን ስርጭቱ ባሻገር በመተመለከቷቸው የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ቻናሎቹ ዝግጅቶቹን ወደናንተ ያደርሳል መልካም ተል እንደምትችሉ ለመጠቆም ወዳለሁ በረከቴሽዋስ ነበርኩ ጤና ይስልኝ